Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в Старице. В этом видео мы пройдемся по набережной, прогуляемся по самому городу и старому городищу. Также в этом видео будут наши уже ставшие традиционными рубрики «Время покушать» и «Привокзальная». Да-да, в Старице есть железнодорожная станция, кто не знал. Ну а мы начинаем. Город был основан в 1297 году Тверским князем Михаилом Ярославичем Тверским, как крепость на реке Старица. Одна из легенд гласит, что на этом месте был когда-то город Любим, разоренный до основания татарами. А при заложении Старицы в этих окрестностях жила одна старуха, укрывшаяся в одной из пещер, от которой город и получил свое название. Все бы хорошо, но про существование город Любим нет никаких документальных подтверждений. В дальнейшем Старица часто переходила из владения одного князя к другому, когда по наследству, а когда и в результате военных походов. Во времена Ивана Грозного Старица была его временной ставкой. В 1609 году войска у Дж. Дмитрия II наказали Старицу за отказ присягать самозванцу. Старицкая крепость была разграблена и разрушена, а случившийся через 28 лет пожар окончательно уничтожил крепость. Впоследствии, после сдвига границы государства на запад, Старица потеряла стратегическое значение как оборонительная крепость. Город был в составе то Смоленской, то Новгородской, то Тверской губернии, пока Екатерина II не присвоила городу статус уездного и не утвердила его герб. На гербе идущая с посохом старуха на серебряном поле. Современный герб практически не отличается от того, утвержденного императрицей. А перед нами символ старицы в скульптуре. Этот памятник посвящен 700-летию города и открыт в 1997 году. Правда, это совсем не старушка, а молодая женщина. Памятник находится на центральной площади. То есть это прямо ее такое название и есть – центральная площадь. В лучших традициях советского градостроения на этой площади находится районный дом культуры, который был открыт в 1977 году. А в досоветское время здесь располагалась церковь Богоявления Господня 1776 года постройки. Чуть правее Дома культуры располагалось кладбище, которое было ликвидировано к 1970 году при строительстве гостиницы. На наших кадрах видно только ее краешек. Поэтому братская могила, которая раньше была в пределах церковного кладбища, с 1970 года загорожена глухой стеной гостиницы и почти не видна с площади. А вот слева от Дома культуры в 1981 году установлен бюст, наверное, одному из самых известных уроженцев Старецкого района, маршалу, дважды герою Советского Союза, Матвею Васильевичу Захарову. Кстати, раньше на площади перед Домом культуры была автостанция. Сейчас автостанция находится на 500 метров ближе к Твери, рядом с храмом Ильи Пророка, открытым в 1804 году. Интересная деталь, в годы советской власти были закрыты почти все церкви и храмы, а этот храм избежал участи закрытия и почти 50 лет был единственным действующим храмом в городе. А с автостанции на автобусах можно попасть в Тверь, Москву, а также в другие районные центры области. Один из древнейших монастырей Тверской епархии расположен на правом берегу Волги, в так называемой московской части города, немного выше устья реки Верхней Старицы, впадающей в Волгу с противоположной от монастыря стороны. Считается, что Старицкий и Успенский монастырь основали в 1110 году два монаха из Киева-Печерской лавры. Они построили себе келью, а затем и часовню для общественной молитвы и обучения приходящих людей Слову Божию. Города Старицы тогда еще не было, и, вероятно, приходившие к инокам люди жили в окрестностях. Может быть, и на месте нынешней Старицы, однако в XIV веке, во время междуусобных войн между Тверскими и Московскими князьями, он был разрушен. Остановлен монастырь был в первой половине XVI века дяди Ивана Грозного, старецким князем Андреем Ивановичем, который построил все главные постройки из белого камня и кирпича. Им сооружены были соборный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с пределом похвалы Пречистия с большим подвалом внизу, церковь над святыми воротами во имя святого Василия Анкирского, каменные корпуса для игумена и братьев. Все было обнесено каменной стеной. Однако в 1919 году монастырь был закрыт и частично разобран. 
Возрождение монастыря произошло в 1997 году, а к 2013 году все сооружения были полностью восстановлены в первоначальном виде. А меня лично интересует, какая табличка была вот на этом камне, расположенном рядом с входными воротами в монастырь. Если кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Город Старица разделен рекой Волгой на две части. Берега реки связывает Старицкий мост. Мост был сооружен в 1963 году. До появления этого моста существовал Низкий мост в районе Успенского монастыря, скорее всего на Плавной. Зимой реку преодолевали по льду, а в половодье с помощью парома и на лодках. В начале моста со стороны Твери стоит памятный камень мостостроителя. Сооружение представляет из себя четырехпролетный арочный мост протяженностью 322 метра. Мост очень похож на единственный мост через реку Клязьму во Владимире. Возможно, это один проект, и годы постройки у них почти одинаковые. Видео о Владимире также смотрите на нашем канале. Старецкий мост был реконструирован в 1997-1998 году 20 века с полным закрытием. А весь транзитный транспорт по маршруту Тверь-Ржев пересекал Волгу через Мигаловский мост, а затем через Большие Барки воеводина Панькова попадал в Старицу. А мы сейчас совершим небольшую прогулку по городу. Никольская Преображенская церковь строилась частями почти 60 лет на пожертвование прихожан. Храм был окончательно закончен в начале 19 века. Здание сочетает в себе черты двух архитектурных стилей – барокко и классицизма. Гармонично перекликается с архитектурой жилых и общественных зданий, окружающих его. Церковь имеет большое градостроительное значение. Оно украшает и дополняет береговую панораму Старицы. В период советской власти церковь пострадала от устройства в ней пекарни. На данный момент здесь ведутся активные реставрационные работы. Городской сад города Старицы впервые упоминается в 1882 году, когда по предложению Старицкого земского собрания было решено изменить план города Старицы на Вознесенской площади с устройством там управы и сада. Название Вознесенская площадь было связано с находившимся в северо-восточном углу площади одноименным храмом некогда Вознесенского женского монастыря, основанного по легенде Иваном Грозным. Вот то, что осталось от церкви Вознесения Господня. А когда-то здесь был Вознесенский женский монастырь. Во время войны Вознесенский храм был частично разрушен. Постепенно здание церкви разбиралось на хозяйственные постройки местными жителями. Именно здесь в 1982 году Ролан Быков снимал некоторые сцены своего фильма «Чучело» с Кристиной Арбакайте. В частности, сцену где дети сжигали чучело на костре. Рядом памятник волжским бурлакам. Вообще странные сочетания объектов для городского сада. Разрушенная церковь, памятник бурлакам, могила. Здесь похоронен Гусев, который был губернским комиссаром по социальному обеспечению, убит в годы военного коммунизма крестьянами в своей же родной деревне Шилова, Старецкого уезда. Выходим из парка на улицу Советскую, и перед нами трехэтажное здание бывшего Старецкого духовного училища. Здание является памятником архитектуры, построено по проекту инженера-архитектора Кузьмина Василия Ильича во второй половине XIX века. Ныне здесь располагается Старецкий колледж. Рядом с бывшим училищем здание уездной земской управы. Дата постройки земского дома относится к 1880 году. Первоначально это было одноэтажное здание, однако в 1910 году был надстроен второй этаж, в котором 10 декабря 1917 года проходил первый уездный съезд Советов. Симпатичные львы у входа – это скорее дань моды, столичной моды, закос под Питер. Сейчас здание принадлежит администрации района. А мы с вами на перекрестке улицы Советской с улицы Адмирала Октябрьского. Тут же в скверике около районного суда установлен бюст военно-морскому деятелю.
а наша экспедиция проголодалась, и поэтому сейчас наша рубрика «Время покушать». В Старице не так много мест, где туристу можно перекусить, а наш выбор пал на одно из центральных заведений, где можно полноценно отобедать. Первое, второе и компот. Это кафе «Былина». Располагается оно у моста, на так называемой ленинградской стороне. Как я говорил раньше, Волга делит старицу пополам. И правый берег – это московская сторона, а левый – ленинградская. Здание кафе построено в конце 18 века, как торгово-складское помещение. Внутри интересное сочетание старины и современности. Но цены. Цены не совсем адекватны для провинции. Поэтому наш рейтинг такой. Напротив кафе памятник вождю мирового пролетариата Ленину. Сразу от памятника идет так называемая улица Лестница. Это часть аптекарского переулка, представляющая из себя лестницу, спускающуюся вниз, к Волге. Сейчас лестницу восстановили и сделали обычную брусчатку, и она не представляет особого интереса. В середине 19 века в Старице было полторы сотни кузнецов, не считая подмастерьев. Некоторые из них еще с середины 18 века размещали свои кузницы у подножия холма, на котором стояла когда-то крепость. Кузницы сложены из белого местного камня. Вот только они давно заброшены, обветшали, и у них уже никто ничего не кует. Ежегодно в Старице делалось 25 тысяч одних серпов. Кроме серпов делали затейные решетки на окна, скамеечки, козырьки для крылечек и так далее. А мы сейчас находимся на территории бывшего Кремля. После ремонта это место облагородили, и оно стало более привлекательно для туристов. Раньше вместо брусчатки тут была смесь камней, глины и куча бурьяна вокруг. Здесь, где когда-то кипела жизнь внутри Кремля, стоит собор Бориса и Глеба, а рядом колокольня со Спасской церкви в Нижнем Ярусе. На колокольню можно подняться, за определенную мзду вас туда пропустят. Эти здания построены в первой четверти 19 века. Как предполагает знаменитый Карл Россип, приложил руку к созданию этих сооружений. Но я хочу рассказать о храме, который был построен на этом месте в 1558-1561 годах князем Владимиром Андреевичем Старецким. Им был построен шатровый собор Бориса и Глеба. Собор был замечательным произведением древнерусских зодчих, созданный в смешанной технике из кирпича и тесаного камня. Он должен был символизировать мощь и независимость от Москвы удельного центра. Уникальное здание подчеркивало исключительно богатое убранство фасадов. Оно включало множество плиток с растительно-орнаментным узором, изображением святых и религиозные сюжеты. Уникальный цвет декоративных плиток с преобладанием темно-фиолетового и черного цвета придавало зданию особую уникальность для того времени. Храм сильно пострадал во время похода уже Дмитрия II в 1609 году на Старицу. В 1658 году по приказу патриарха Никона, запретившего шатровое строительство на Руси, храм обезглавили. В 1803 году собор был разобран за ветхостью. Перед этим храм обмерили и сняли чертежи, благодаря чему сегодня известно об его архитектурных особенностях. А перед нами крепостной вал. Обязательно к посещению, не полениться и забраться на него. С него открываются просто обалденные виды на всю округу. Двенадцатого октября 1941 года Старица была захвачена немецко-фашистскими войсками. По их планам Старица должна была быть одним из плацдармов для снабжения передовых частей. Но после того, как 16 декабря 1941 года войска противника были выбиты из Калинина, советские солдаты продолжили преследование отступающих сил группы армии «Центр». И 31 декабря наши войска подошли вплотную к границам Старицы. Быстрое стремительное наступление позволило нашим войскам уже к утру 1 января освободить город. В ходе ожесточенных уличных боев приходилось отвоевывать дом за домом, улицу за улицей. Освобождение было оплачено высокой ценой. Около 13 тысяч советских солдат и офицеров покоятся в братских могилах на древней Старицкой земле. В самом городе несколько монументов, посвященных павшим защитникам Отечества. У подножия крепостного вала. На улице Ленина.
Один из величественных монументальных комплексов находится на правом берегу, около моста. Уже упомянутый нами ранее монумент на центральной площади. И его композиционный брат-близнец на станции Старица. Железная дорога из Ржева в Лихославль, которую построили в 1874 году, прошла мимо Старицы. Не то чтобы очень мимо, но от станции Старица до города Старица целых 10 километров. Потом, конечно, на средства одного из старецких купцов проложили и замостили дорогу от станции и даже в 1913 году открыли автомобильное пассажирское сообщение по ней. Но 10 километров как были десятью, так и остались. И стала стариться жить обычной жизнью уездного города. Вдали от железных дорог индустриализация города не развивалась. На данный момент станция действующая. Имеется путевое развитие на станции. Все проходящие пассажирские поезда останавливаются здесь. Здесь проходят по две пары поездов в суд Ржев-Торжок, а также останавливается поезд с сообщением Санкт-Петербург-Смоленск. Посмотрим за ожидания. А нет, не посмотрим, закрыто. В конце платформы мы видим водонапорную башню для заправки паровозов. Но в 2016 году кран для заправки был демонтирован во время ремонта. Слева от здания вокзала расположена скульптурная композиция «Девушка с барашками». Я вот одного не пойму, но почему нельзя было сделать небольшой крюк на эти 10 километров и расположить станцию Старица в пределах города Старица? Современный город Старица не хуже и не лучше остальных уездных городов нашей страны. За последние несколько лет ради привлечения туристов были облагорожены территории, реконструируются старые памятники, появляются новые. Например, памятник вице-адмиралу русского флота, герою Крымской войны 1854 года, уроженцу Старицкой земли Корнилову, был открыт 29 июля 2017 года. Создаются современные зоны отдыха для населения. Ну а вы, дорогие зрители, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем городе.